Mirë se vinin të akimin ton për japshëm, sot në jove të modë. Si mund bësht pakt me vite dhe të ndalosh kohën në favorin të ndë? Një intervjist shumë interesante me dy zonjat bukura dhe të sukses shumë shqiptare. Më thuaj ku ullesh të të them se kushje, dashurit e një gladiatori dhe sekretet e një komiku të ma. Qëfar mund të bëhet në stadion përveç se një ndeshje futboli? Një videogame në rrug, një prototipi mahnit shumë për ata që kanë shumë para dhe janë të fiksuar pas gjërave unike. Kush është artistja i që dizenjon bijuterit të shëndritshme për yjet Hollywoodian? Këto dhe shumë të tjera pas pak për ju në jo vetëm modë, formati ju e i preferuar. Rinë vëndin tëmë, një eksibicion në Torino për të eksploruar objektin karige dhe refinat e saj. Më thuaj ku ullesh të të themë se kushje. Shisheta! Kroqë, kome buonu le! Njerëzit mund të thuet duke cituar disa shpreje populore, janë ata, mbi të cilat ullem, në fakt që nga lindja në na jepet një vënd ku të rinë, që nga karikja e bebes e dherit e këpoltrona presidenciale që nga stoli e dherit e këfroni mbretëror. Karikja përveç se performon në funksionin e saj, në shëqëron në rastet e rëndësishme të jetës, në tregon dhe në përfejtson, edhe në mungesën e pranis ton. Nuk është një rast kur objekti karike, me të gjithë kompleksitetin e ti, ka siel në mënd fantazit të më dha dhe vjene përdorur shpesh si teritor e eksperimentimi nga designer dhe artist. Keep your seat, që ndro në vëndin të mëndë, është ekspozita në Torino që eksploron në raportin mes artit kontemporan dhe dizajnit. Pesat e stolit në interpretim artistik të Vedova Macej, vinë të burgosura në një kuti gjami duke humbur gjdo përdorim, ndërko që pompoziteti drurit të regohet në një video arti, që përgëdhel format intriguese si kur t'i përkisti një trupi femror. Me revolucionin kulturor të viteve 60-10, filone me ndohen karige dhe poltrona si të jenë në gadishmëri të banohen nga trupa njërzor. Skulptura nga referencat të pa fundme, vënde fizike ku mund të matet realiteti. Sa her kariget, bëshkëpuntore të heshtura të grave, janë transformuar në shfajqe të vogla jo sheje. It's nice, Sharon Stone. E formuar nga dizajnit e materialet, një karige mund të bëhet një re e bud dhe mikpritse, ose një grile fort metalike. Mund të bëhet manifest social, të citoj kujtesa historike, ose të luaj mbi e kulibra të pasigurt. Një objekt të animuar dikur, por në gjëndje për të marë karakteristika autonome, të transmitoj mesaje e të fshe disa të tjerë, automjet ideal për të treguar dhe ilustruar historinë. Prezenca skenike e karige se famsh me të rritë velt në një mjenë që në të të mdjetën të jepi den e një kufizimi fizik dhe psikologi, duke sugjeruar një pa fundësi situata shtë lidura me fuqin. Tipi për masa dhe lartësia e një të ullëre kanë përsektuar gjithmon një rol hierarkik nga froni mbretit të karige e një drejtu e si firme, që jo kotë quhet ndryshe chairman. Duke braktisur këto përkatsi të karakterit autoritar, Karigja autorizon miliona lirie formale dhe ekstravagante, dheri të këtë 12 Karigja të artistit Gjuzepe Gallo, të larta më shumë se 2 metra, të veçanta dhe ironike. Protagonizmi i Karigjes 
arrinë të konfuzoj dhe të përfshi role dhe identitetet në këtë film të vjetër, që vënësken një dialog poetik mi disë njeriut dhe karige së ti të vogël. Në lidhje në tyre thelpsore, ka momentet të ndryshme, ndo njëherë të dashura, e ndo njëherë konfliktuese. Për të theluar këtë lidhje historike, janë edhe fjalet e Kamilo Spetsanjit. Karike është një objekt shumë i fuqishëm, është prezent në nivelin simbolik edhe nga shenjtorët. Në libret e shenjt shkruet se Jezusi ullet në të djath të të atit. Nuk thot që Jezusi rrinë në këmbë në të djath të të atit, pra kjo do të thot diçka. Në shëshurin tonë, pozicioni dhe loj karigeve ka të bëj me rangun dhe situatën e personalitetit të individit që zë këtë vënd. Flasim tani për bijuterit, elementi më luksoz dhe më i preferuar për këdo, si të mos për yjet e Hollywoodit në tapetin e ku gjatë eventeve të ndryshma. Do të flasim tani për një artiste Hollywoodiane, cila dizenjon bijuteri që stolisin aktorë dhe këngtarët më të famë shumë të Hollywoodit. Në këtë rast, e rëndësishme është se sa e bukur është një biju, jo se sa super e shtrejnë të është ajo. Ju si me ndoni? Diamonds are a girl's best friend Për rjët Hollywoodit, bizhuterit janë një komponent esencial në tapetin e kuqë. Një unazem rekulueshme, vath të bukura ose një varse e shëndritshme, mund të plotsojnë një veshje. Melinda Maria dizenjon bizhuteri që vihen nga yet më të mëdha të globit. Një nga unazat, letë shohim, kjo është, një nga unazat që ka vën Kristin Stewart. Ajo ka vën një të zezë, po kjo është një gurë lela. Njerëzit janë të të shmondur pasaj, akoma janë. Unë akoma shes online rrëth 5 djetë në ditë. Fakti që yësi Kate Bosworth, Isla Fisher, Jessica Zor dhe Emma Stone, që të gjitha që pëlqenjë të vën bizhuterit e Melindës, nuk do të thot që ato janë super të shtrejnëta. Të gjitha celebritetet mund të shpenzone miliona dolarë në bizhuterinës e vërtet do të donin për këto momente në tapetin e kuqë. Por ato i gjithashtu bën bizhuterit e mija, të cilat me ndoni Kristen Stewart, dua të them që unaza është vetëm 78 dolarë. Duke patur kajtë shumë kliente, do të thot që Melinda dizenjon vërtet shumë bizhuteri, unë dizenjoj rrëdh 200-250 djetë për sezonë. Do me thënë, gjdo vit në dizenjojmë rrëth 800 copë bishuteri. Dhe ndo njëherë, ajo gjenë frimzim në vëndet më të qëndiqme. Po, në njerë unë jam duke drekuar të diçka, the me vete, oh, kjo duhet duke i shumë bukur, dhe i kërkoj dikuit shpejt një copë laps dhe letër. Në koleksionet e Melindës, ka një njërë që është pak si kostante, Zakonisht, koleksione dizenjojnë një copë bizhuteri dhe e bëjnë në dy ose tre një gjyrat të ndryshme dhe pavarësisht qëfarë tërkojës gjithmonë shqitet. Edhe në kohë dimri, edhe në kohë fere, kështu që tërkojës është një gurë që të gjithë e duham shumë. Nga të gjitha bizhut që Melinda dizenjon, ajo ka dhe të preferuarët e saj. Ta një jam e obsesuar me këto vatë që kam vënë. Këto mund tjetë të preferuarët që kam dizenjuar dheri ta një. Më pëlqenë shumë vathët e rënda që bje në sy. Pra këto gurë janë rrëth 35 karate se cili, kështu që vathët janë thjeshtë gurë të mëdhenjë të pastër dhe kanë një pamje art deko dhe një glamour të Hollywoodit të vjetër. Kjo është koleksioni imi pra më verës, ndërsa kjo gurë do tjetë për në vjeshtë. Kjo është koleksioni imi pra më verës, ndërsa kjo gurë do tjetë për në vjeshtë. Kështu që që farë bëshë umicën e rasteve është që dizenjoj një copë bizhu. Kështu, këto janë gurët e pranverës. Ky është një kalësit një blu dhe aqua kalësit një. Dhe pastaj e marim për në vjeshtë, ku do të kemi gurin lapa, i cilë është kjo që kam vënd të një. Por kjo është më shumë i frëmzuar nga Art Deco. Unë jam e të shmondur pas këtyre piramidave dhe pas formave geometrike dhe më pëlqen shumë kjo preri e gurit që duke si një preri e smeralti. Por edhe këto vathë të mrekulueshme nuk do të kushtojnë se një rog mujore. Këto, me ndoj se janë 400 dolarë, kështu që ne mundojmë të kemi të shmime më të ultaj që klientët të marrin të qka me vlerë dhe shpresojmë të shesim shumë më tepër nga këto. Por po, kjo është një të shmime shumë i mirë për 35 karat se cili gurë, dhe është një gurë i fërtet për 400 dolarë. Pra nëse ju pëlqenjë të njëtë atë bizhu si ato të vipave, por nuk do doni të paguan i të shmime më rëmënd se atëherë Melinda Maria mund kjo japë një ofertë shumë të mirë. 
Regjizori i famshëm Steven Sodenberg ka grumbulluar një custom rekullu e shumë aktorësh për filmin e pitë fundit Side Effects, të ashtë më në kinemat e krej qytetit. Aktorët e famshëm Hollywoodian, Rooney Mara, Channing Tatum, Catherine Zeta-Jones dhe Jude Law janë bashkuar në këtë thriller të ri, i cili tregon se si ndryshon jeta e një gruaje nga një ilaq i dhe nga psikiatria saj. Vërtet që një pilull mund të të ndryshoj jetën. Side Effects është një thriller psikologjik rreth një gruaje me probleme të mëdha mendore. Problemet e saj shkaktuen nga buri i saj Martin, i cili do të shkoj në burg për aktivitetet kriminale në lidhje me punën e ti. A i shkakton gruas e ti një angth të pa përbaluashëm. Për të shëruar vetën e saj, ajo merë një ilat shtëri që ka efekte ansore ekstreme. Mendoj se Martin është tjesh një djalë që ishte aqë konkurues dhe nuk mendoj se ishte ndo një nga ata djemë që janë thjesht të këshin. Mendoj se ata më lidhen në atë ide në e të fituarit dhe ata e bindin vetën se nuk është vjedhje, nuk është rëthti dhe kështu futen në një rrug pak thim prapa. Unë nuk mund të imaginoj se sa e vështirë duhet jetë që të kesh një burë që është në burë për 4 vjetë dhe të jesh në gjëndje që të përbalosh këtë situatet që ndrosh bashkë. Êshtë pak a shumë si kur jetë a jote këthejet e tërra mbrapshtë. Por gjërat marrin rrugën për keq kur efektet ansore e shty në Emilin që të vras të shoqin dhe të një psikiatre e saj e cila i dha dhe recetën për këto i lache është gjithashtu e përfshirë Në turisht ka një jurist në këtë film që sheje industrin e farmaceutikve dhe impaktin e saj në jetën tonë të përdiqme. Dhe si e marim për të mirëqën që ne ishërëm problemet me kokën tonë me i lache, në vënd që të shohim rënjët e këtyre problemeve. Unë luaj rolin e doktoresha Sibert, e cila 4 vjetë më përpara ishte doktoresha më e famshme, mjekja Emilit e cila luhet nga rruni Mara. Të veçantat e këti filmi, shpresoj, janë qëfar du t'i mbaj njerëzit duke hamundësuar dhe të duan që të rikthen të shojnë prapë, e të kujtojnë se kush nga palët i ka vënd gjërat si që duhet. Pra, në një farë mënyre, filmi do të regoj se kush ka marrë vendimin e duhur dhe kush është i që mëndi. Êshtë një film inteligent dhe nuk e mersit mirëqën inteligencën e audiencës. I bën ata të mendojnë pa i friksuar në asë një loj mënyre. Êshtë një film i balancuar bukur dhe është seksi. Mirë se vini në lidhje në yjeve, ku ne zbulojmë se si dy yje të famshëm Hollywoodian mund të lidhe në 4 hapa të thjeshtë. Qëpa kanë të përbashko Jessica Chastain dhe Ralph Fiennes? E zbulojmë së bashku. Kur Jessica ishte në kolegjë ndërkoj që studion të aktrim, ajo u frimzua nga një vizit e Ralph, i cili dha një fjalim për studentet e shkollës së saj. 7 vite më vonë, Fiennes do të apunson të e Chastain në filmin e ti në të cilën ishte e regjizorë. Coriolanus, ku ajo luajti rolin e grua së protagonistit Virginian.
Po ta pyes është Jessica nëse cili është filmi i saj i preferuar, ajo do të thotë pacienti anglez, ku protagonist është Ralph Fiennes. Të dy jetë janë nominuar për qëmi Oscar. Fiennes është përzgjedhur dy herë, ndërsa nominimi Chastain erdi për filmin The Help. Si mund të jetohet në stadium, një fush futbolin ndryshon identitet dhe bëhet kopër shtë midis ndërtesata, ku dhe Londër. Londra, konservatore, për në të një të nko inovatore. Gjithmon në gjëndjet për caktoj tendencat, qytet monumental kur ristrukturohen ndërtesat e vjetra për të ndryshuar identitetin dhe funksionin e tyre. Në qytet punoj për olimpiadat e verës e shkuar, sidomos në atë periferin ekstreme të lindjes, ku zmadhoj tasi oval që do të mbante 80.000 persona që ndishtin lojrat në ceremonin e hapjes. Dhe me shëra fjala për ndërtesa sportiva, në 15 minuta fix arjet nga rruga Piccadilly në Livery Stadium, i cili që nga viti 1913 vënd historik i arsenalit. Fasada Art Deco e rëthuar nga arti britanik në të bardë dhe pikat e saj të forta të kushe, të kushe si fustanet e eventeve të rëndësishme. Për të evituar i vendosje në vëndit me histori dhe atmosferë, është shpikur një kompleks rezidencial që shuaj Highbury Street. Fusha e lojës është transformuar në një kopësht mi disë nërtesave. Autor të projektit janë arkitektet Ellis & Morrison, protagonist gjithashtu të rilindje së Royal Festival Hall, i sa po bërë i ri në pjesën jugore të lumit Thames. Në shëndërimin e stadiumit të vjetër eksistues që mban të tribunat, është veshur me mure dhe gjama për të kryuar apartamente. Në stadiumin e Tottenhamit, gjithmonë në qytet, po bëhet një tjetër politikë fitimi. Kariket e impjantit të risportiv që pëndërtohet, shitan si kur të ishin mobilja. Për të luajtur, është ndërtuar pak më larg një strukturë më e madhe dhe më moderne që të mbarë të përveç se lojtarë edhe shumë shërbime për komunitetin. është një tendencë kjo e të shtëndëruar i tim pjatën të reja sportive në vëndet e kombinuara, e lindur në Europë, mjafton të mendosh Allianz Arena të Monaco ose Rosen Stadium në Norvegji. Në disa raste janë të manë qëndra trektare të mërfilta, të hapura edhe për inisiativat të tjere që nuk kanë të bëjnë me futbolin. Tani që kam baruar e poka e artë të Direkt TV, shëqëria të regon këtu për të ruaj të urbilancet, një rinovim që e pëlqen gjithashtu disa skuadrave italiane. Mirë se ertët në sekretet e ujeve, ku ne gërmojmë thellë në botën shpirtrore të ujeve të uajtë preferuar për të sjellë sekretet që ju nuk e dinit. Si është i ashtë ekranit komiku i famë shumë Jim Carrey? Me ndoni se ndryshon? Unë për vete jo, e zbulojmë së bashku. Jim Carrey, njët si një nga aturet komedian më gazmorë, Një burë që ka fituar gjithashtu një numër të madhë shmimesh edhe në drama serioze. Por disa nga siljet më të gjudishme të gjim ka në ardhur nga momente i ashtë gjërimeve. Kur ishte fëmi, a i vishte këpucë kërcimi me taka në shtratë në rrasë se prinderit e ti kishin nevoj për diçka gazmore në mes të natës. Për shfaqin e ti në skenën e njëzet vjetorit të The Comedy Store, gjim doli në sken zhveshur me përjashtim të një qorapeje. Në një kujtë së rrëdh Jim Carrey, jo shumë njërëzë din që aji është një vegetarian strikt, që Nicole Kidman e ka përshkruar si shoku në saj më të mirë, ose që aji ndanë të njëtë ndatë lindje me aktorin legendar Andy Kaufman, të cilin aji e luajti në një performans që fitoj të shmim Golden Globe në filmin Man on the Moon. Shohim ta një bashkë rubrikën Profilet e yjeve, ku ne zbulojmë historinë dhe diçka më tepër nga yjet të uaj të preferuar. Protagonisti radhës është aktori Robert Pattison nga Londra, i cili e ka filluar karierën e ti si aktor që 15 vjeqë. Fama e ti sa vjen dhe shtohet, sidomos të këpubliku femëror. 
me shumë aktor bukurosh dhe të talentuar që punojnë në Hollywood, Yuli Twilight, Robert Pattinson dhe lohet nga turma. Në filime ishte thjeshti njohur si Vampiri nga filmi Twilight, por ku Robert zbuloj se a i është njashëm me personajën në jetën e tirale, mira vajza u bën kurioze. Nuk më pëlqen që të dal gjatë ditës, nuk më pëlqen që të flesh shumë, po në fakt ka shumë gjera, por nuk është se jam i dhenë pas të kafshuarit të njërzve. Lidhja me partneren seksi hollywoodiane Kristen Stewart vërtet e bëri Patterson shumë të rejqës dhe fansat e ti u bën nga të impresionuar në të obsesionuar. Atyre ju përqen të fakti sa ishte i ndrojtur dhe modest me gjithë këtë vëmëndje. Unë thjesht nuk e mendoj këtë gjë, mundohu të mos e mbash mëndë aqë sa të mundesh, se shumë kanë dikuar të ty kjo gjë, shumë, vërtet shumë. Êshtë pak e që mundur kjo, të mendosh që janë njerëzit që presin vërdal vetëm për të aparë këtë, jo, në fakt nuk do të kisha menduar kur. Ishte diçka që a i shpejt duhet a mësonte. Në vitin 2008, a i u vlerësua si mashkulli më seksi nga revista People, a i gjithashtu është futur në listën e milionerve anglez nga gazeta Sunday Times, me një pasuri prej 15 milion pound, kura ju nda nga Kristen pasi ajo e trathoj me një regjizor hollywoodian, kishtë një simpati shumë të madhe nga publiku për R. Pets, i cili u lërgua nga gjithë shka dhe ndenjë me shoqin e ti riz u edhe rëspun për t'i qertë suar gjërët. Tani a i dhe Stuart janë sërish bashkë, por a i është shumë i sigurt për t'u përbalur me fansët e zjarta dhe paparasët e qëmëndur. Unë e presë këtë gjëta një, por është shumë mirë që njerëzit vazhdojnë të vinë. A kem suar të bërsh një loj busqeshjet stampuar sepse ti e di që njerëzit për mira foto? Kjo është dhe zakonshme, po të mos konsiderosh të gjithë famën e ti, Robert thotë sa i është thjesht një djali zakonshëm i cili më bështet e kipin arsenalit, për që jenë të ledzoj libra komikë dhe asë njëherë nuk humbet asë një episod të Doctor Who. Qëndrëm tani të kaktorët, profesion saj bukur po aqë të i vështirë. Ju prezentëm tani disa nga aktorët të cilët kanë bërë shumë sakrifica për t'ju përshtatur më mirë rolit të tyre. Qelë si suksesit kë për disa yjetë të saktuar të cilët vetëm nga këto ndryshime janë bërë akoma më të famëshëm e madje edhe kanë fituar të shmime Oscar. Qëfar kanë bërë për rolit të tyre Rene Zellweger dhe Natalie Portman? E zbulen që bashku. Për shumice në yjetë të Hollywoodit të fudesh në rol mund të arjet me grim të mirë një modeli mirë flokësh dhe një kostum autentik, por në shohim edhe ata që i është dashur të ndryshojnë trupat e tyre, në rubrikën Ja vlen të ndryshimi, qëfar kanë bërë vipat për filmat. Kur Natalie Portman prenojt luan të në thrillerin Black Swan në 2009-ën, ajo e dinte se i duhet të humë të të pakten 10 kg që të luan të balerinën e dedikuar Nina Sayers. Regjimi të rejnimit të saj, i cili përfshin të 5 orë balet, not dhe palester, filloj 6 muaj për para se të filmonte, a ju qithashtu i reduktoj në mënyrë drastike porcionit e ushqimit të saj dhe zbriti kështu në peshën 53 kg. Pëmbarsisht shqetsimit të miqve, familjes dhe fansave që ajo pëbëhe shumë në në pesh, Portman thotë se ajo gjithmoni kishtë të gjirat në në kontrol dhe në fund rezultati ja vlejti, sepse ajo mori qmimin Oscar si aktoria më e mirë. Kolegja e saj, Rene Zellweger, që gjithashtu ka fituar qmim Oscar, ka patur problemin e kunder, ku ajo vendosit luante në Bridget Jones Diary, aktore së famshme elegante, ju desh të shton të 15 kg për këtë film, gjithë të cilën ajo e arriti duke ngrë në bëllësira dhe pizza me dja. Duke e qurë dorë nga stërvitje dhe sajtë regulta, Rene pranon se këtë proces e leatë të të lodhur dhe të avasht, dhe ju deshën tre muaj që të kthehe në peshën e më parshme, pas gjirimeve. Nga rrugët e Londrës në kanalet e Venecijas, nga video games në prototipe, e ardhmja u stonë me 4 rota. Nga virtualje në reale dhe Johanna Siltas, e lindur dhe e kryuar për një loj, një prototipi manitshëm ka kaluar të njëtat rrugët e Londrës, të kaluar e në simulimin e uthtimit në një video game të sukseshëm, me pasoja të pashmangshme. Dizajni së ardhmes, forma ekstreme, prezencë agresive, janë vetëm disa nga elementet e dalë nga ekrani i vogël dhe për të bërë protagonisti një ditët veçant në qytetë. Êshtë në fakt Citroën që ka siel në uftim nga Londra bastin e ti më të fundit. Turizmi në madhë, kryese së ardhmes. Êshtë një shenjë rëndësishme teknologjisë kreative e lindur nga marka historike franceze, 
për të konfirmuar se si kërkimi ekstrem mund të jetoj bashk me firmat e tjera automobilistike, të mundshme e komerciale. Në Itali, GT e ka zbritur në fakt ka hipur në Venecia, në një lunder të madhe, për të naviguar dheri në Piazza San Marco, për gjatë Canal Grande, e palëvishme së bashku me emri në sajtë të gëdhëndu. Qëllimi është a i të prodhuar i të kse makine në seri shumë të limituara, gjash dheri në 10 cop maksimumi, dhe të gjitha janë të prenotuara, panvarsisht shmimit që vërtitet rreth 1.3 milion e euro. Për të gjitha ta që duan të provojnë fladin e lëvizje së kësaj kryese të mrekulueshme, egziston gjithmon versioni video game i cini në bot ka fituar gati 4 milion fansa. Mirë se vini në jetën dashurore të yjeve, ku ne shohim historit e lidhjeve të gladiatorit më seksi në ekranin e ma, Russell Crowe. Kryesisht në këtë list, përfqien aktorit me të cilat a i ka interpretuar në përfilma. Në njimi e 1999-ën, aktori australian si pas raporteve pati t'i qka të shkurter me aktore në Jodie Foster. Ndërko që në 2000-in, në të njëtin vit që a i fitoj të shmimin Oscar për filmin Gladiatori, a i pati një histori me modelen australiane Erika Baxter, dhe gjithashtu me Meg Ryan, partneren e ti në filmin thriller Proof of Life. Russell më vonë pati një aventur me aktore në La Femme Nikita, Pita Wilson, para se ta shëtheme të tregonin lidhjen me aktore në australiane Nicole Kidman. Kër lidhja e kjure njësi të thuej, Crowe thuet se shioj një romans të shkurter me partnerin e ti në filmin A Beautiful Mind, Jennifer Connelly, por si gjdo grua që ishte për para saj, lidhja e tyre nuk zjati shumë. Në fund, a i vendosi që të mos vazhdon të më kështu dhe o martua me aktoren Danielle Spencer, të cilën e kishtë të takuar ndërko që gjëron të filmin The Crossing Back in 1989. Ata o martuan më 7 pril 2003 në ditë lindjen e 39 të Russell. Qifti pati 2 djem bashk, por në fund, ata vendosën të ndaheshin në të torë të 2012-ës. Një burim pra në tyre thonë se ata thjesht të ftohen me njëri tjetrin pas i patën në ndë vitet të lumë të ramartes. Nuk ka fituar as një herë që mim Oscar për është gjithmon prezent në tapetet të kush me shumë sharm dhe elegantës. Edhe pse është 63 vjeqë, a i vazhdon të jetë me qëndrë të vëmëndjes për modën që a i ofronë, duke u shëndruar këshu në një ikon të mashkullit metroseksual. A i është një aktor 63 vjeqarë, ikon e filmit. A i ka të reguar talent në Shall We Dance, ka qenë lidhur me një Pretty Woman dhe ka të reguar historinë e një qeni, është i madhi Richard Gere. Edhe ka lim thita sho është stilin e ti në tapetin e kush, e vërre që a i është një burë që ndjehet rehat me një mori kostumesh të erot dhe me stil. Në eventin e kinema së pashjes në Berlin, Richard u shfaq me një nga kostumet e ti me një këmish të bardë dhe me kolare, me një shall Leila shumë modern që shton të njërë në veshjen e ti. Gjatë një vizite në festivalin e Romës, Gjerë kishtë e veshru një kolare dhe syze të erta dhe mbante me vete një qenë, jo diçka që shiet shpesh në tapetin e kuq. Një nga veshjet e ti më sport ishte të Karuba Film Festival, ku a i zgjodhi një kostum të thjesht dhe një këmish të barë. Pavarësisht vëndit me djel, nuk ishte me vete as syze dhe as qenë. Në 2012-ën, Gjerë ishte i ftuar i nderi të këtë festivali i filmit të Zyrihut, ku a i promovon të filmin e ti Arbitrajë dhe mori të shmimi në Golden Icon. Kur është fjalla për veshje metroseksuale në tapetin e kush, as kush nuk e vë në dyshim zgjedhjen e gjerë. Ndjekim tani bashkë të rejat më të fundit nga show biznesi botëror. Cilët kanë qenë protagonistët e kësa jave? Kuriozojmë së bashku në Gossip News. Bukurushe e serialit Modern Family, Sofia Vergara, si pas raporteve po pret një fëmi në përmjet një mamaje zëvëndsuese. 20 vicarja dhe i fejuar i saj biznesmen, Nick Loeb, kanë kontaktuar një mikesh që t'indimoj të zmadhojnë familjen e tyre. Sofia si që duket nuk donë të të kalon të procesin e gjatë dhe të lotëshëm që të merë një një të panjohur dhe të riskoj komplikimet e mundshme ligjore, nëse gjerat nuk shkojnë si pas planit. Ylli Kolumbian ka një djal 20 vjeqar Manolo, nga martesa e sa e par me dashurin e par, Joe Gonzales. Nuk ka shanset këtë konfirmim nga vergara vetë, sepse si pas një burimit e brëndshëm, ajo do të trajtoj këtë qështje me të gjithë privacin e mundshme. Profesionalisht, Sofia tani e ka ullu ritmin e gjirave për pjesën tjetër të vitit, sepse ka mbaruar gjirimet e filmit komedi Fading Gjigolo, 
dhe filmin aksion të Robert Rodriguez, Machete Kills, puna vazhdo natyrisht në serialin e saj Modern Family. Regjizori Danny Boyle dhe aktorja Rosario Dawson si pas raporteve janë darë pas 7 muaj lidhjeja. Vendimi erdi pas i qifti përfundoj se gjiruar i filmin e dytë të Boyle, Trends, në të cilin Dawson kishtë një rojt protagonist. Si pas një purimi, ndarja është e trisht për të dy, por ata gjithmon e dinin se ishin një qift pa të ardhme. Nuk dihet nëse ka qenë 56 vjeqari Danny apo 33 vjeqari a Rosario që i ka përfunduar gjërat, por thuet se ndarja e tyre ka qenë miqësore. Dyshja si që duke do të vazhdoj të jetë profesionale, ndërko që ata do tjenë në promovime të filmi Trends së bashku gjatë muajve në vim. Një thriller me krim gjithashtu me protagonist James McAvoy dhe Vincent Cassell, filmi Trends del në kinemat botrore në filim të prillit. Filmi ri i Baz Lurman, Great Catsby, është konfirmuar si filmi i hapës i festivalit të kanës këtë vit. Drama romantike me protagonist Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan dhe Toby Maguire do të startoj eventin e madhë më 15 maj. Do të konsiderohet si filmi i dytë që do të shfaqet në 3D të ky event pas shfaqet së filmit Up në vitin 2009. Duk e reaguar ndaj këti filmi, 50 vjeqari Lurman, filmi i pari të cilit Strictly Ballroom u shfaqë në kanë para 20 vjetësh, tha se e ka patur gjithmon në zemër këtë festival. Festivali kanës së këti viti, edicioni i ti 66, është midis 15 dhe 26 majt. Rigizori ikon Steven Spielberg dhe të shërbej si president i uris. Yjet Hollywoodian Miley Cyrus dhe Liam Hemsworth si pas raporteve i andar prap pas një filimit të trazuar të 2013-ës. Qifti që planifikonte të martoj e këtë vit pas fejes se tyre qërshori në shkuar, kam thënë se janë shumë larkë njëri tjetrit si pas burimi pran qiftit. Dhe janë si shduke të njëtat probleme për qiftin e aktorve. Për Liam, Cyrus është një vajze që mendur pas të dalave dhe partive. Ndërko që Miley thot se ka të vështir të abesoj Liamin, pas i thuet se a i ka puthur yllin e Mad Men, January Jones, në një fest. Yllin i Hannah Montana mund t'i ketë mohuar në Twitter të ashe themet e tratis të së dashurit të saj dhe faktin që lidhja e tyre ka probleme. Por tani, ajo është part e kënjë parti në LA me një shok pa unazën e saj të fejesës. Liam Dërko ka shkuar në Australi për të shpenzuar ko me familjen e ti dhe të bëj një pushim nga Miley. Cilat janë dy prodhimet më të fundit Hollywoodit që do dalin së shpejti në salat e kinemave botrore? Një thriller me yjet ikona si Susan Sarandon dhe Robert Redford dhe një komedi me të famsh me të Owen Wilson dhe Vince Vaughn. Vince Vaughn dhe Owen Wilson janë në rikëthyrë, pas filmit Wedding Crasher, dy sheri bashkohet për një internship të Google, gjë që pa tjetër rezulton në situata që sharake, në kine masë shpejti. We have rules. The red paddle indicates no, green paddle yes. Having a beer with your boss. If you want to grab a cold one with me, you let me know. I will not be grabbing a cold one with you. You get high? Professor Xavier, we know that it's you. You found me out. Cyclops, Rogue, we're all here. Now, I want to share some of my wisdom with you. Oh, my God! Don't move! Hands in the air! I thought that that would bring me peace. Why now, after 30 years? Who's your best reporter? Prove it. The man's history. The man doesn't exist before 1979. The fugitive Nicholas Sloan has been exposed by a reporter living as a lawyer named James Grant. Does Grant have any family? A daughter, 11. See you soon. It's on the move. The Company You Keep është një film suspans që ka aktor shumë të famshëm si Susan Sarandon, Shia LaBeouf dhe Robert Redford. I don't want anything to do with this. I need your help. është pakt me vitet dhe t'i jesh gjithmonë në formë. Êshtë kjo dëshira e qëto gruaje, po jo të gjitha mund të bëhen aleate me moshën dhe t'andalën në koma. Vim tani në një rëftim ekskluziv për jo vetë në mund, dy zonjat famshme, të sukseshme dhe mbi të gjitha të bukura. You dance the rock and roll, you play it bass and bold, those cigarettes you smoke, leave mama bro. Bota femërore, sa vjene bëhet më ndërlikuar. Rinje e përjetshme, 
është këthyër në një kush të pranuar, pa të cilin është të vështirë të rezistosh në tregu në gjatë të karierës. Në botën e madhe të artit, por dhe të politikës së fundme, shpeshtia e ndërhyrjeve kirurgikale është një trend i do mëzdoshëm, aqësa është të vështirë të dalosh originalitetin nga falsitetit. Në Shqipëri, edhepse vitet ikin, si për shdo njëri kalimtar në këtë jetë, ka një brez artistesh apo edhe politikane, të cilat edhepse në nëpresionin e moshës, kanë preferuar të qëndrojnë vetë vetja, pa u mikluar nga syri kritik i opinionit publik. Mimi Kodeli, aktualisht deputete në parlamentin shqiptar, u shfejsh në skenën e politikës shqiptare, 12 vjetë më parë edhepse vitet kanë kaluar pa u kuptuar, a ju rua nende edhe sot, sharmin e një zonje elegante, ashtu si në ditet e para, kuru parashit në syte publikët. Edhe në këtë prezentim për emisionin i jo vetëm mod, zonja kodeli, vjen besnike në stil, dhe sheqën ban, është ajo një ditet zakonsh me pune, gjaket dhe pantalona, model kë i pandrushua shëm në vite. Më ka përqyër gjithmonë të vesh më shumë pantalona se fund, kjo më ka bërë më të qlirët. Kjo ndo njëherë në, dhe të themi, në kuriz të elegancës të mërore, të cilën për shumë dhe kam partë të ekmamaja si një detaj shumë të rëndësishëm, por besoj që feminilitetin dhe elegancën e mamas të më nuk e kam bëritur do të asë njëherë. Mua më kujtohet një lutje që kishte vjera ime, në kohën kër ne ishim të fejuar me Tim Shoq, edhe më lutej që shpesh herë të visja e fustan, dhe jo do mos do shpërnisht të vija gjithmonë në shpi me pantalona, se duke pasur tre bura në shpi, pantalona të këshinarën majtë mundës. Bionde, me sy blu, e vendosur, luku nuk është angazhimi kërësor që mimi ka zjedhur në përdit shmëri. Nuk është për të qëditur nëse e takoni një dit dhe e shikoni pa truku në zakonë shumë të një gruaje. Dita ime është Tipike, përgjësish zgjohem në orën 7 dhe gjusë të mëgjesit, në përgjësi jam njëri që më përqen të flenë në mëgjes dhe të punoj në atën bërë, jam e detyruar në basë si shkoj të këparu keri, të jemë prezent të mbledhje. Shumë jam në natyrë sportive përgjësish, në qofë që do të ishte një dit e lirë për mua, do të shikoni që nuk jam një njëri aqë i kuruar, madje do të tosha që më përqen shumë të jemë të jemë si gjithë njërëzit normal, me e patrukuar, e veshu në mënyrë komode, duke bërë gjërënat e mija, duke dalën pazar. Edhe pse vitet bëjnë të tyre, kodeli ruan të njëti në regjim ditor, si në ditet e para, ku nisi angazhimin me kotë plot në politik. Gjatësia fizike i ka dhënë mundësi të ketë pesh trupore të qëndrueshme, pa ju dashur të përdojrë forma alternative për të qënë në top form. Unë mundohem të hanë në mënyrë të shëndetshme, mundohem në shumicë në rasteve, në orë një të ullem për të ngrën drek. Nuk dalë asë njëherë pa më gjesë nga shpia, dhe hamë shumë se sa tre herë në ditë. Mua më ndikmon gjatësia për të mos e gzegjeruar taka. E vlerësoj atë që rësi përfajsore, atë që duke dhe por vlerësoj edhe thembin, edhe brëndësin. Nuk më përqen, le të themi, shumë dzidzat. Një njërë për shumë që nuk preferoj, që dhe është e kushja. Për shqiptarët, pamja fizike luan një rol thelbësor në kriimin e mendimit të parë të një personi saktuar. A që kuptuesh më është kjo, saktu varet edhe suksesi, apo jetë gjetësia në karierë. Këtë gjë e kanë kuptuar edhe politikanet shqiptare. Unë jam e drejtë për drejtë. Kjo shpesherë më... Jo të mos nëshmërish është në favorin tim, por unë jam okej me këtë që jam. E vlerësoj bukurin e dorës të këtë një njëri, qoftë kjo burës e grua, është shikimi fletë shumë. Edhe pse një grua në pamjet parë e pali kundur, Mimi Kodeli, ka dhe ajo momentet e sajtë të dopsis. Në një parlament të dominuar në të shumë të neherve nga aroganca më shkullore, i është dashur të mësoj të përbalet, por gjithmonë, duke ruajtur feminilitetin. Unë kam, po nuk i të regoj, sepse jo vetë në momentet e dopta mere për dopsi, që është normale, por për fatë kej shpesherë të që një t'i edukuar mere për dopsi, kështu që jo nuk i të regoj dopsi të një. 
sigurisht, sigurisht që si shdo qënja humane kam më shumë do pësi se që nga që mund të duket. Mua më ka ndorë ndorë shumë rralë, por gjithse si kjo nuk më ka bërë të dalë nga edukata, apo të mos jem ajo që realisht jam në felë, por a më ka bërë të ngrejë zërin, në më shumë se një rrasë. Nuk kishte se si të ishte ndryshe, një zonje cila i prenon vitet bashkë me efektet, nuk do t'ishte asesid akord me idenë për t'i ndalur, qoftë kjo edhe për të qenë gjithmon e këndshme për balë elektoratit. Pa dashu të pare gjykoja së këndë, unë jam... unë jam kunder në pyreve kirurgikale. E kam jetuar dhe duat a jetoj jetën ti me deri në fund në të gjitha dimensionet e sajnë. Rudat për mua nuk janë pengesa ime, për kundrez janë demonstrimi që unë kam bërgjëra në jetë. Zana Qejna është një nga producentet më të njohura artistike në Shqipëri. Edhe pse kanë kaluar dy dekada nga prezentimi i parë televizit, a jo ruan e ndë freskin skenike. E bukur, me një busjeshje të të lirë, a jo mbetet edhe sot një ikon e bukurise e kranë. E mësuar të punoj pareshtur, Zana ka gjithmon diçka për të rëfyrë. Angazhimi sa i fundit në botën e spektaklit është edicioni i treti Perform Fest. Por jo vetëm kaq, aktualisht, një vënd të rëndësishëm në agendën e sa editore, zënë edhe dy projekte ndërkomtare që lidhen me tre shgjimim kulturore. Dita ime është ngarkuar sepse spektaklet nuk kanë agend. Në momentet kër unë nuk kam spektakl, dita ime është pak më e qetë. Me gjitha të mundohem që të gjithë dhe momente për vetën time, kërësisht i gjejë në basë orës 7 e gjysë të mbromjes, mundohem të imponoj vetës që të pak të mëtre e në javë, unë të jemë në palestër. Ju them një sekret, unë i kushtoj shumë shumë vëmëndje lukut dhe sidomos veshjes në momentet kër unë nuk jam aqë mirë sa duhet për shkak të një gjumi të mëmbuar, të një lodhje të madhe, të një problemi stresus. Për një producente dhe prezentuese televizive, ditët jenë gjithmon të ngarkuara. Në ritmin e shfrenuar të punës, një nga të tyret kërësore që lindë është ruajtja i mazhit. Publiku nuk duhet a kuptoja si njëherë lodhjen. Zana e di shumë mirë se sa e rëndësishme është të njerëzit e spektaklit një kujdesi tjil. Mazhit është një pikë shumë e fort e suksesit. Që kur kam filluar klasën e parë, kur dilja nga shpia, i gjyshja ime më thoshtë shqyqyr doli kjo vajzë nga shpia, sepse gjithmonë në momentet e fundit, unë dilja më basi edhe pëse isha e vogël, rria i kushtoja shumë më vëmëndje, por tretit para pas qyrës, dhe gjithmonë a i kërërit, unë e mbaja që në moshën 6 vjeqë e mbaja në qanë gjithës si ta kisha. Kur në lindë një ideja e këti festivali në mesin e viteve në vjetë, opera shqiptare kifte diva dhe saj. Zana Qele është rast unik në botën e spektaklit shqiptar. Ajo është producente, prezentuese, skenariste, dritore artistike dhe autore programësh. Dalja e pare saj në sken shënojt në festivalin e fmive, ku u dalua për vokalin operisti. Më pas, ajo është fajsh për brezin e fillim viteve 90-të, në prezentimin e hit paradës muzikore në Radio Televizionin Shqiptar për të vazhduar mëtej në vite si producente e pes edicioneve të Star Academy në televizionin Klan. Por maja e suksesit e saj është fadëshim festivali operistik ndërkomtar Marie Kraja, i cili këtë vit shënon edicionin e të 13. Ky sukses vjen si merit e vlerave që për cilë zanat e publiku, por një ndimes të madhe ka luajtur edhe përreqitja skenike. Unë kam pasu një gjyshe e cila ishte dhe ajo kështu perfekte në pareqitjen e saj, ku isha e vogli kam pasu të këtë gjata shumë, dhe ajo kujdesi që më ndryshon të modelet e gëshetave, e bishtalecave, pra ishte situash për rukjerja i me personale. Êshtë dhe i lindur kjo 
ndjenja për të qënë mirë, për të qënë estetikisht mirë gjatë gjithë kohës, sëse ma më duket që japë impulse shumë pozitive, jo vetë estime, por edhe njerëzve që punojnë me mua. Gjithkush do të pyeste si e rinë zanë atë ruaj një form të tjilë fizike. A ka një sekret të sajnë? Unë nuk është e amarë me sport më për para. Vitë në basë viti e ndje që duhet pa tjetër për të mbajtu rezistencën. Njerë të fiziku tënë është pasaj dhe problemi estetik. Më shumë për tonë fikimin e trupit se sa për humbjene e kileve. Kam dhe fatin e masë se gjithmonë kam qënë që fmi, fmi pa oreks. Sa nga njerë, njerëzit e mitë familjes dhe i friksore, më thonë të mami nuk u mund të rrishë gjithë ditën me kaj shumë pak. Ndërhyret plastike në botën e spektaklit janë mësët prenueshme. Shumyet e ekranit kanë zjedhur rinin e përjetshme. Në Shqipëri nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Tendencat e artistet e rinë për të ndërhyrë në imajsh është e dukshme. Me ndoj gjdo thejme nëse ka mundësi të bëjmë ndërhyrje në një mosh, për të arrisë si elë, sa do pak, aty ku ishte, për tretin e të e saj, pëse mos të bëjë. Nuk ishë konë gjdo kujtë buzot e trasha, buzot e plota, sepse zotë e ka bërë për tretin të tjilë, dhe nëse ti ndërhyrë si do mos në mënyrë të egzagjeruar, ti pas taj bëhesh gati gati dhe qesha rake me në raport me ti parë të tjerë që të ka dhe në zotë. Një pyetje mos e justifikuar që do t'i bëhe një personi i cili bukurin fizike e ka kusht primar, për të qënë sa më gjatë në skenë do t'ishte a ka frik nga plakja. Po vetë zana, a e trëmbideja e të mos qenit një dit prezentuesja e dikushme në skenë. është shmondurit kësh frik nga plakja, sepse gjdo mosh ka bukurin e vetë, një afton që ti, të jesh koherente, absolutisht nuk ka menduar që vlerat e mija në sken i kam patur të kë pikët maksimale, unë i kam patur të kë pangja jashme. Unë mendoj se pikët e mija të forta janë të kë shkrimi i skenari të këtyre programeve, të kë produksioni, por duke qënë tip që unë e kuroj vetën, pas taj është parë që pareqitja ka qënë mirë. Me apo pas sekrete, të gjithë janë të bindur në forcën e imajit të kuruar. Edhe pse vlerat e tyre më të mëdha, zonja që përzgjodhëm të flasin në jo vetë mod, i kanë në artikulimin për republikut, gjithësesi ato mbeten të vetë dishme, se pa kurimin skenit, suksesi do t'ishte një maje pa arritshme. A është këqelë si vërtet që të mban hapur portën drejt afirmimit, kjo mbetet gjithmon për të vlerësuar. Ky është edhe emisioni më për sotë. Mos harronit në ndishni të shtunën e arsë me për materialet tjera shumë interesantë. Njërë të kopshë.